Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesít vele legyen minnyájatokkal. És szeretem Mai vasárnapunk megkeresztelkedésének az ünnepe van. A Szent Misét felajánlom meghalt Kovács Imréné, Gergó Terézért és férje Kovács Imréért. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent Titkait. Bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életbe. Szeretett fiadat, 
Amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szent Lélek, hadd, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szent Lélekből, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélek eredtségben, Isten mindörökön örökké. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot vissza nemzeteknek. Nem kiárt majd, nem emeli föl a hangját, és szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általak kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a tobjukat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az Úr fölkente őt szent lélekkel. Kornélius házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személy válogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a bőr, béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. 
hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jó, tit, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen állam. Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus elment Galileától a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott. Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt. Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett, és mire egy feljött a vízből, ime megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És ime hang hallatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezek az evangélium igény. Áldunk Jó pár évvel ezelőtt történt, amikor még esett a hó, úgy január közepén beállt a váratlan olvadás, hatalmas víztócsák borították az utakat. A pocsolyákat felhasító autóbuszkerekek sáros függönnyel borították be az ablakokat. Olvasni képtelenség volt, így aztán akarva akaratlanul, az előttem ülő két hölgy gesztusokkal kísért vitatkozását kellett hallgatnom. Képzeld, Olgám, a minap azzal állított haza a srác az iskolából, hogy a barátja a Feri már tud plusz jelet tenni magára. Megkérdeztem tőle, hogy mit ért plusz jelen. Erre a kezével is magyarázni kezdett, és nagy ügyetlenkedve keresztélet rajzolt magára. Én azt mondtam neki, hogy a Feri nem plusz jelettet magára, hanem keresztet vetett. Miért tud a Feri keresztet vetni? kérdezte a srác. Azért, fiam, mert ő katolikus keresztény. És én mi vagyok, anyu? Te is katolikus keresztény vagy. Hát akkor én miért nem tudok keresztet vetni magamra? Vonta felelőssége a fiam. Most mond Olgám, mit mondjak én erre neki? Terikém, hanyadik osztályba jár a te fiad most? Kérdezte a szomszédja. Egy ötven év körül hölgy. A harmadik általánosba. Te még sohasem beszéltél neki a vallásról? Megvallom őszintén, nem. És miért hanyagolt ezt el? Hát azt magam sem tudom. Talán az a gondolat vezérelt, hogy nem akarok kétféle nevelést adni a gyermeknek. 
Perikém. Kétféle nevelés az, ha más mondunk és más teszünk. Azzal, hogy megkeresztelted a gyermekedet, de nem neveled kereszténynek, már kilenc év óta adott neki ezt a kétféle nevelést. <kül> és ennek az eredménye az, hogy most ilyen lelki konfliktusba keveredett a gyermeked. Még egy-két vallást érintő kérdés hangzott el köztük, amikor a busz hangos fékezéssel megállt, hirtelen felugrottak és leszálltak. Testvéreim, ez eset óta gyakran elgondolkodom, mennyire igaza volt annak a gyereknek, aki a keresztelés szimbólumát plusznak, többletnek nevezte. Mert több lett a keresztség. Mert ebben a szentségben az ember az isteni természet részesévé lesz. Valami hatalmas nagy ajándékot kap, egy többletet. Azáltal is, hogy benne is általa a megkeresztelt ember Isten gyermeke lesz. Minden egyes kereszteléskor elhangzik a mennyei atya szózata, amit Jézus keresztelésekor is mondott. A Jordán folyónál, ahogy hallottuk az evangéliumban, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Több lett ez a szentség. Mert minden egyes résztvevőjére leszáll a Szent Lélek, úgy, mint ahogy Jézusa is rászállt a galamb alakjában, mikor feljött a Jordán vizéből. Minden egyes kereszteléskor, minden egyes keresztvetéskor mély állítat kell, hogy eltöltsön minket, hiszen azt fejezzük ki vele, hogy az atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Nagyon ritkán gondolunk erre, amikor keresztet vetünk. Nagyon ritkán gondolunk arra, amikor akár a saját gyermekünk, akár a mások gyermekének a keresztelésekor részt, keresztelésén részt veszünk, és a pap a Szent Háromság nevében Isten gyermekévé teszi az új születet. <kül> Míg a nem hívő ember a becsületre, a divatra, a közfelfogásra tekint, és a sokszor változó szabad vagy nem szabad közvéleményéhez igazítja a tetteit, addig a következetes keresztény ember lelkiismeretén isteni törvényekhez igazodik. A keresztség szentsége nagy lehetőségeknek a kezdete is, mert ha már részesültem benne, akkor felvehetem a többi szentséget is. A többi hatot. Ezért nevezzük az első és a legszükségesebb szentségnek. És végül az újjászületés szentség által tagja leszek itt a Földön egy olyan társaságnak, amelyet maga Jézus alapított az Anya Szent Egyháznak. Ezáltal részesülök több mint egy milliárd megkeresztelt ember imáinak, áldozatainak, szenvedéseinek az érdeméből. És tekintve gyarlóságunkat be kell vallanunk, hogy erre a kegyelmi töbletre 
születésünktől kezdve egészen halálunkig nagy szükségünk van. Egészen addig a pontig, amíg betésedik majd rajtunk és Jézus ígérete, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. De ugyanúgy szükséges az üdvösségünkhöz a bérmálás szentsége is. Hiszen a Szent Lélek teljességét kapjuk meg, a Szent Lélek betölti a szívünket, lelkünket, hogy most már, mint felnőtt nagykorú keresztények, tudjunk járni a Jézusi úton, amelyen elindultunk, amelyen elindítottak a szüleink a kereszteléssel. Egyházközségünkben is 11 fiatal készül, hogy elinduljon ez az úton a Szentlélekkel beteljeve egészen komolyan, egészen odaadva magukat Jézusnak. Készületük során most elérkeztek arra a pontra, hogy befogadjuk őket a katekumenek közé, a hittanulók közé, és ez a szertartás következik most, és kérem, e beavató szentségre készülők fiatalokat és az ő kezeseiket, hogy most jöjjenek ide az oltár elé. Kérsz Isten egy házát. Hitet. A hit mit ad neked? Örök életet. Te a Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Csak Isten lelkében nyugaszik meg, mert tőle van az én szabadulásom, és ezért választottam ezt, mert Jézus mindig megsegít engem. Mi a neved? Regina. Mit kérsz Isten egy házától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. A Szent Ilyás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja meg tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást, és ezt azért választottam, mert segíti a hitemet előre. Mi a neved? Gergő. Mit kész Isten egyházától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. A Szent Ilyás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Új patancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, Ebb, abból tudják, hogy a tanítványaim vettük, szeretettel vettük egymás irán. És azért választottam ezt, mert Isten elvágya tőlünk, hogy a lélek megtisztulásának alap mérföldkövel legyen az, hogy az ember szeretett. Főleg tőled várja. Mi a Imre. Mit kérsz Isten egy házát? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. Te a Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Azért ezt az igét választottam, mert úgy érzem, hogy bizonyos földi dolgokról le kell mondani ahhoz, hogy az Isten tisztán tudjuk követni, és föl kell vennünk a, kereszteket, ami, a keresztünket, ami az életnek a megpróbáltatásai. Mi a neved? László. Mit kész Isten egy házától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. Te a Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog. Azért ezt választottam, mert Isten ezt tanácsolta. Mi a neved? Erik. Mit kérsz Isten egy házától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. A Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyöng a hitében, de anélkül, hogy vitatkozzátok az eltérő felfogásáról. 
és én ezt azért változtam, mert imádkoztam, mert is Isten, Isten ezt adta nekem. Mi a neved, Ákos? Mit kérsz Isten egy házától? Hitet. A hit mit ad neked? Örök életet. De Szent Jelens melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szerint vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Azért, mert Jézus leírja, hogy benne megtalálhatjuk az örök békességet. Mi a neved? István. Mit kérsz Isten egy házától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. A szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt választottad? Az igaz ember útja, akár a hajnal pirkadása, míg fényes nappal nem lesz. És azért ezt választottam, mert ha van egy igaz ember, de nem hisznek neki, előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy neki volt igaza. Mi neved? Ferenc. Mit kérsz Isten egy házát? És mit vársz a hittől? Örök életet. A Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt? Aki hallgatja a tanításomat és tettekre is váltja, hasonló a bölcsemberhez, aki sziklára építi a házát. Azért választottam ezt, mert Krisztus ezáltal kijelöli számunkra a követendő utat. Mi a neved? József. Mit kérsz Isten egy házától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. Te a Szentírás melyik igényét választottad útmutató magadnak, és miért ezt? Tudjuk azt is, hogy Isten, aki Isten szereti, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. És azért választottam ezt, mert az Isteni szeretet mindenkire rá sugárzik. Mi a neved? Andor. Mit kérsz Isten egyházától? Hitet. És mit vársz a hittől? Örök életet. Szentírás melyik igényét választottad, és miért pont ezt választottad útmutató magadnak? Az ég szépsége a csillagok pompája, fényük díszíti az Úr magasságait. És azért választottam ezt a szentírási részt, mert ez erre a legjobb példa, hogyha éjjel felnézünk az égre, akkor láthatjuk, hogy milyen gyönyörű az ég, amit az Úr teremtett, csillagok, bolygók, távoli naprendszerek, galaxisok, ezek mind lenyűgözőek és elképesztőek, és ez is azt mutatja, hogy milyen nagy az Úr. Isten megvilágosít minden embert, aki a világba jön, és a teremtés művein keresztül kinyilatkoztatja neki láthatatlan tökéletességét, hogy az ember megtanuljon hálát adni teremtőjének. Számotokra tehát, akik követtétek az ő világosságát, most megnyílik az evangélium útja, hogy miután új életet kezdtetek, ismerjétek fel az élő Istent, aki az emberek felé fordul szavával. És a Krisztus fényében jártok, bízzatok az ő bölcsességében, bízzátok rá az életeteket minden nap, és higgyetek benne teljes szívvel. A hit útja, amelyen Krisztus lesz vezetőtök a szeretet által, elvezett titeket az örök életre. Készek vagytok el, hogy ma Krisztus vezetésével rálépjetek erre az útra. Kedves kezesek, akik bemutatjátok nekünk ezeket a jelölteket, és ti minden testvérek, akik itt jelen vagytok, kézek vagytok a segíteni őket abban, hogy Krisztust keressék, Megtalálják őt, és teljes odavással kövessék. Jóságos atyánk, hálát adunk neked ezekért a szolgáidért. Már egy ideje keresnek téged, te pedig kegyelmeddel többféle módon eléjük mentél, és megérintetted a szívüket. Ma jelenlétünkben válaszoltak hívásodra, ezért mondjuk minnyáján, dicsérünk és áldunk téged, urunk. Dicsérünk és áldunk téged, urunk. Most tehát, kedves jelöltek, megkapjátok azt a jelet, amely kifejezi, hogy elköteleztétek magatokat Krisztus követésére. Dorina, fogad honlokodra a kereszt jelét. Szeretetének ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, Törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. 
Regina, fogad homlokodra a kereszt jelét, szeretet énekezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. Gergő, fogad homlokodra a kereszt jelét, szeretet énekezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. Imre, fogad homlokodra a kereszt jelét, szeretet énekezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. László, fogad homlokodra a kereszt jelét, szeretet énekezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. Erik, Fogad homlokodra a kereszt jelét. Szeretet ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. Ákos, fogad homlokodra a kereszt jelét. Szeretet ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged, törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. István, Fogad homlokodra a kereszt jelét. Szeretet ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged. Törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. Ferenc, fogad homlokodra a kereszt jelét. Szeretet ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged. Törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt. József.